హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఎలా ఉన్నారు ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియోలో మనం ఏప్రిల్ ట్వంటీ నైన్త్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీన మన భూమిని డీకొట్టబోతున్న ఒక ఆస్ట్రాయిడ్ గురించి ఈ వీడియోలో మనం తెలుసుకున్నాం ఫ్రెండ్స్ అసలు నేను ఈ వీడియో చేయడానికి గల కారణం ఏంటంటే మన ప్రీవియస్ వీడియోకి ఒక కామెంట్ అయితే రావడం జరిగింది ఆ కామెంట్ ఎవరు పెట్టారంటే లావణ్య కార్తిక గారు పెట్టారు ఏమని పెట్టారంటే హాయ్ బ్రో ఐఎమ్ రియల్లీ లైక్ యువర్ వీడియోస్ ఏప్రిల్ ట్వంటీ నైన్త్ కిల్లర్ ఆస్ట్రాయిడ్ విల్ హిట్ టు హెర్త్ ఐ థింక్ ఇట్ ఈస్ ద మోస్ట్ డేంజరస్ ఆస్ట్రాయిడ్ ప్లీజ్ ట్రై టు మేక్ ఏ వీడియో ఆన్ కిల్లర్ ఆస్ట్రాయిడ్ లావణ్య కార్తిక గారు ఏమంటున్నారంటే కిల్లర్ ఆస్ట్రాయిడ్ మీద వీడియో అయితే చేయమంటున్నారు సబ్స్క్రైబర్లు చెప్పింది నేను వినాలి కాబట్టి ఈ కిల్లర్ ఆస్ట్రాయిడ్ మీద వీడియో అయితే చేస్తున్నాను ఇంకా ఆలస్యం ఎందుకు మన ఇంట్రడక్షన్కి వెళ్ళిపోదామా మన ప్రపంచం ఎప్పుడు ఏదో ఒక సమస్యను ఎదుర్కొంటూనే ఉంటుంది ఒక సమస్య సాల్వ్ అయ్యిందిరా బాబు అనే లోపే ఇంకో సమస్య వచ్చి పడుతుంది మొన్నటి దాకా సైన్ ఫ్లో అన్నారు నిన్నటి దాకా పరల వాడు త్రీ భూమి అంతం అయిపోతుంది అన్నారు మరి ఇప్పుడు కరోనా వైరస్ అంటున్నారు అలాగే ఏప్రిల్ ట్వంటీ నైన్త్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీన కిల్లర్ ఆస్ట్రాయిడ్ భూమిని ఢీ కొడుతుంది అంటున్నారు ఈ కిల్లర్ ఆస్ట్రాయిడ్ గురించి తెలుసుకోబోయే ముందుగా ఈ వీడియోలో మనం కొన్ని ప్రశ్నలకు ఖచ్చితంగా సమాధానాలు తెలుసుకోవాలి అసలు ఆస్ట్రాయిడ్స్ ఎలా పుట్టాయి ఆస్ట్రాయిడ్స్ భూమి మీద పట్టడం వల్ల ఏ జంతువుల జాతి అంతం అయిపోయింది సౌర కుటుంబంలో ఆస్ట్రా బెల్ట్ కోపర్ బెల్ట్ అంటే ఏంటి ఆస్ట్రాయిడ్స్ మన భూమి వైపు ఎందుకు దూసుకొస్తున్నాయి కిల్లర్ ఆస్ట్రాయిడ్కి ఫైవ్ టూ సెవెన్ సిక్స్ ఎయిట్ నైన్టీన్ నైంటీ ఎయిట్ ఓఆర్ టూ అని పేరెంది పెట్టారు కిల్లర్ ఆస్ట్రాయిడ్ ఏప్రిల్ ట్వంటీ నైన్త్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీన భూమిని ఢీ కొడుతుందా ఢీ కొట్టదా అనే ప్రశ్నలకు మనం ఇప్పుడు సమాధానం తెలుసుకుందాం మన ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఆస్ట్రాయిడ్స్ ఎలా పుట్టాయి ఆస్ట్రాయిడ్స్ అంటే సుమారు నాలుగు వందల యాభై కోట్ల సంవత్సరాల కిందట మన సోలార్ సిస్టంలోని గ్రహాలు ఏర్పడే క్రమంలో మిగిలిపోయిన ఘన పదార్థమే ఈ ఆస్ట్రాయిడ్స్ వీటికి ఒక కక్ష అంటూ ఏమీ ఉండదు కళ్ళు తాగిన కోతిలాగా అడ్డదడ్డంగా అటు ఇటు తిరుగుతూ ఉంటాయి ఇవి కొన్ని వేల కిలోమీటర్ స్పీడ్తో అంతరిక్షంలో తిరుగుతూ ఉంటాయి అవి అలా తిన్నగా తిరగకుండా మిగతా గ్రహాలను ఉపగ్రహాలను ఢీ కొడుతూ వాటిని నాశనం చేస్తూ ప్రయాణిస్తాయి అలాగే కొన్ని ఉపగ్రహాలను తనలో కలుపుకుంటాయి దీనివల్ల వాటి యొక్క సైజ్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది పనిపాట లేకుండా ఇలాంటివి పదిహేను కోట్ల ఆస్ట్రాయిడ్లు అంతరిక్షంలో ఉన్నాయని నాసా వాళ్ళు అంచనా వేసి చెప్తున్నారు మనం కనుక ఒకసారి చంద్రుడి పైన చూస్తే దానిపైన కొన్ని పెద్ద పెద్ద గుంటలు కనిపిస్తాయి ఆ గుంటలు ఎందుకు ఏర్పడ్డాయి అంటే ఈ ఆస్ట్రాయిడ్ చంద్రుని గుద్దడం వల్లనే ఆ గుంటలు ఏర్పడ్డాయి ప్రతిరోజు కనీసం నలభై నుండి అరవై టన్నుల స్మాల్ ఆస్ట్రాయిడ్స్ స్పేస్ నుండి భూమి వైపు దూసుకొస్తాయి కానీ అవి భూమిని చేరేసరికి ఖాళీ బూడిద అయిపోతాయి చాలా వరకు ఆస్ట్రాయిడ్స్ సముద్రాల్లోనో మరికొన్ని ఆస్ట్రాయిడ్స్ ఎడారులోనో కొండ ప్రాంతాల్లోనే పడతాయి అరుదుగా అప్పుడప్పుడు ప్రజలు నివసించే ప్రాంతాల మీద పడతాయి మన సెకండ్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి ఆస్ట్రాయిడ్స్ భూమి మీద పట్టడం వల్ల ఏ జంతువుల జాత అంతమైంది ఒకసారి మనం ఫ్లాష్ బ్యాక్లోకి వెళ్తే రెండు వందల నలభై ఐదు బిలియన్ ఇయర్స్కి ముందు డైనోసార్స్ భూమి మీద దర్జాగా నివసిస్తూ ఉండేవి డైనోసార్స్ నివసిస్తున్న కాలాన్ని ట్రయాసిక్ పీరియడ్ అని అంటారు అసలు ఈ డైనోసార్స్ అన్ని ఎలా అంతరించిపోయాయంటే అంతరిక్షంలో ఒక ఆస్ట్రాయిడ్ భూమిని బలంగా ఢీకొంది కాబట్టి ఈ ఆస్ట్రాయిడ్ సైజ్ వచ్చేసి పదకొండు నుండి పద్దెనిమిది కిలోమీటర్ సైజ్ ఉంటుంది ఈ ఆస్ట్రాయిడ్స్ భూమిని ఢీకొన్న తర్వాత భూమిపై నివసిస్తున్న ఎయిటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ జీవరాశులు అంతం అయ్యాయి అవి అంతం అవ్వడానికి గల కారణం ఏంటంటే ఒక ఆస్ట్రాయిడ్ భూమిని ఢీకొన్న తర్వాత అధిక మొత్తంలో విషపూరితమైన వేడి మంటలు జనరేట్ అవుతాయి ఆ ఉష్ణోగ్రతలు తట్టుకోలేక డైనోసార్స్ అంతం అయ్యాయి ఒక అణుబాంబ పేలితే ఎంత ఎఫెక్ట్ ఉంటుందో అదే విధంగా ఒక పెద్ద ఆస్ట్రాయిడ్ భూమిని ఢీ కొడితే అణుబాంబు కన్నా ఐదు రెట్లు అధిక శక్తిని కలిగి ఉంటుంది మన థర్డ్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి సౌర కుటుంబంలో ఆస్ట్రా బెల్ట్ కోపర్ బెల్ట్ అంటే ఏంటి మన అనంత విశ్వంలో రెండు రకాల బెల్ట్స్ ఉంటాయి ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి ఆస్ట్రా బెల్ట్ సెకండ్ వచ్చేసి కోపర్ బెల్ట్ ఈ ఆస్ట్రా బెల్ట్లో వచ్చేసి మార్చ్కి జుపిటర్కి మధ్య ఉంటుంది తర్వాత కోపర్ బెల్ట్ వచ్చేసి నెప్ట్యూన్కి ఫ్లోటోకి మధ్య ఉంటుంది ఈ ఆస్ట్రాయిడ్ బెల్ట్లోనే కొన్ని లక్షల ఆస్ట్రాయిడ్స్ తిరుగుతూ ఉంటాయి మన ఫోర్త్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి ఆస్ట్రాయిడ్స్ మన భూమి వైపుకు ఎందుకు దూసుకొస్తున్నాయి ఆస్ట్రాయిడ్స్ యొక్క లైఫ్ టైం అనేది చాలా తక్కువగా ఉంటుంది ఎగ్జాంపుల్కి మనం డెబ్బై సంవత్సరాలు యాభై సంవత్సరాలు తొంభై సంవత్సరాలు అని మనకంటూ ఒక లైఫ్ టైం ఎలా ఉంటుందో ఆ ఆస్ట్రాయిడ్స్ కూడా కొన్ని ఇయర్స్ అనేవి అలాగే ఉంటాయి ఆ ఆస్ట్రాయిడ్స్ కొన్ని సంవత్సరాలు అలా తిరుగుతూ 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 వాటి
ఈ ఆస్ట్రాయిడ్ కి ఆ పేరు అఫిషియల్ గా నాసా పెట్టుకుంది నైన్టీన్ నైన్టీ ఎయిట్ ఓఆర్ టూ అని ఎందుకు అంటారంటే పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఎనిమిదిలో ఈ ఆస్ట్రాయిడ్ ని నాసా వాళ్ళు కనుగొన్నారు కాబట్టి అందుకే నాసా వారు ఆ పేరు పెట్టారు మన లాస్ట్ అండ్ ఫైనల్ అండ్ పవర్ఫుల్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి కిల్లర్ ఆస్ట్రాయిడ్ భూమిని ఢీ కొడుతుందా ఢీ కొట్టదా ఈ కిల్లర్ ఆస్ట్రాయిడ్ గురించి సోషల్ మీడియాలో చాలా వరకు తప్పుడు ప్రచారమే జరుగుతుంది ఈ కిల్లర్ ఆస్ట్రాయిడ్ వల్ల మనకైతే ఏం ప్రాబ్లం ఉండదని నాసా వాళ్ళు చెప్పేశారు ఏప్రిల్ ట్వంటీ నైన్త్ కల్లా ఈ ఆస్ట్రాయిడ్ మన ఎర్త్ నుండి వేరే సైడ్కు కొన్ని వేల కిలోమీటర్స్ ముందే డైవర్షన్ తీసుకొని వెళ్ళిపోతుందని నాసా సైంటిస్టులు చెప్తున్నారు కాబట్టి మనం సేఫ్ అని చెప్పొచ్చు మనం ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఒక ఇమేజ్ని గమనిస్తే భూమికి చంద్రుడికి మధ్య ఉన్న డిస్టెన్స్ని వన్ లూనార్ డిస్టెన్స్ అని పిలుస్తారు సో ఏప్రిల్ ట్వంటీ నైన్త్ కల్లా ఈ కిల్లర్ ఆస్ట్రాయిడ్ పదహారు పాయింట్ నాలుగు లోనర్ డిస్టెన్స్ గ్యాప్లో డైవర్షన్ తీసుకొని వెళ్ళిపోతుంది ఓకే ఫ్రెండ్స్ మన కిల్లర్ ఆస్ట్రాయిడ్ గురించి వీడియో అయితే కంప్లీట్ అయిపోయింది ఫ్రెండ్స్ మీరు కూడా ఏదైనా టాపిక్ గురించి తెలుసుకోవాలనుకుంటే మన కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయండి నేనైతే ఆ వీడియో చేయడానికి అయితే చాలా వరకు ట్రై చేస్తాను ఫ్రెండ్స్ మీలో చాలామంది నా యొక్క వీడియో చూస్తున్నారు కానీ సబ్స్క్రైబ్ అయితే చేసుకోవట్లేదు అలాగే గంట సమ్మలు కూడా ప్రెడ్ చేయట్లేదు ఫ్రెండ్స్ నా వీడియో మీకు బాగా నచ్చినట్లయితే పక్కన ఉన్న సబ్స్క్రైబ్ బటన్ నొక్కండి అలాగే దీని పక్కన ఉన్నటువంటి గంట సింహలు ప్రెస్ చేయండి దీనివల్ల నేను ఏ వీడియో పెట్టినా నోటిఫికేషన్ మొదటిగా మీకు వచ్చేస్తుంది